ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറിയാണ് തെക്കോട്ടൊക്കെയാണ് ഈ മീൻകറി കൂടുതലായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന് സമം കറി അഥവാ സമം അരച്ച മീൻകറി എന്നും പറയും ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി നമ്മൾ ഓരോ ജില്ലക്കാരും വെക്കാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അര കിലോ ഉണ്ട് കുഞ്ഞ അയില ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് ഈ മീൻകറിക്ക് ഇന്ന മീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പീര വേണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ കണക്ക് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ടര കൈപ്പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരമുറി മുഴുവനായിട്ടും വേണ്ട തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ഈ മീൻകറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പീര ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുടമ്പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം വേണം ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം കറി വെക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നായിട്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വെക്കണം എന്നാലേ കറി വെക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പുളിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി പുളി നല്ല കുതിർന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കറിക്ക് എത്ര പുളി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുളി കറിയിൽ കിടന്ന് കിടന്ന് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുളി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഈ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് പുളി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുടമ്പുളി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോൽപ്പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പിഴുപുളിയോ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ എടുത്താലും മതി പച്ചമാങ്ങ ഇട്ട് മീൻകറി വെക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി വേണം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സാദാ മുളക് പൊടിയും കശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സാദാ മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളതിൽ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാദാ മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ സാദാ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടീസ്പൂണോ നാലര ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ ടീസ്പൂൺ ആണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പൂൺ ഇല്ലേ അത് എരിവൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണ്ട അര ടീസ്പൂണിനേക്കാളും ഒരല്പം കുറവ് എടുക്കുക കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടിയാലും കറിക്ക് ഒരു കുത്തന പോലത്തെ ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരും അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണ്ട ഒരല്പം കുറവ് എടുക്കുക പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വേണം ഉലുവ പൊടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉലുവയായിട്ട് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി വേണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്ക് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കറി താളിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം കറിവേപ്പിലി താളിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ കറി താളിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നാലും താളിച്ചിട്ടാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കറിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരയണ
ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരിവ മതിയാവും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള മൺചട്ടി എടുക്കാം മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മീൻകറി വെക്കണത് ഇപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇനി ഏത് ചട്ടിയിൽ വെച്ചാലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ഈ അരപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ ചേരുവകളും എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തു ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ ജാറിനകത്തുള്ള ഈ അരപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടി കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അരപ്പിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാറി ഇരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് മെഷർമെൻ്റിൽ അളന്നാലും മതി അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അരപ്പ് അരയ്ക്കാൻ നേരത്തും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ടാണ് ഈ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കേട്ടോ പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളിഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അളവ് കാരണം എത്രത്തോളം കട്ടിയിൽ ചാറ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിഷ്ടമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൊടമ്പുളി നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാറുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം പുളി നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ നോക്കാം എരിവ് ഇപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി പച്ചമുളക് ചേർക്കണത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കണത് എരിവ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം കേട്ടോ ഇപ്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മളിനി ഇത് താളിക്കണ സമയത്തും കുറച്ച് ചേർക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേരുവകളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു മീനൊഴികെ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരും തിളച്ച ശേഷം നമുക്ക് മീനൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ കറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ലോ ടു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ വേവണ വരേക്ക് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് കറി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ മീൻകറി വെക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ ഒന്നും പൊള്ളയില്ല ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീനൊക്കെ ഏകദേശം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച മീൻകറി ആയതുകൊണ്ട് കറി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷവും പിന്നെ ഇരുന്നിരുന്നത് കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചാറ് വറ്റിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റും കൂടിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി വറ്റിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ അരച്ച തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ആ അരപ്പിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ നമ
നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഏതാണ്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കാച്ചി ഒഴിച്ച അപ്പം തന്നെ മീൻകറി മൂടി വെക്കാം അപ്പോഴേ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ മീൻകറിയിൽ നല്ലോണം പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാൻ പറ്റും അതിലും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം